Миллионы людей изучают краткий курс истории ВКП большевиков, овладевая боевым оружием, проверенным в борьбе за партию, за коммунизм. Советская карьера немыслима без членства в коммунистической партии. Партбилетом обзаводятся не одни марксисты-ленинцы, а каждый, кто хочет устроить себе безбедное существование. Весь 1933 год в партийных организациях страны идет третья и официально последняя генеральная чистка. Первую чистку против примазавшихся приспособленцев затеяли после гражданской войны. Из секретного циркуляра ГПУ от февраля 1924 года надлежит составить поименные списки особо опасных лиц и организаций. Вторую в конце 1920-х, избавляясь от сторонников всяческих уклонов. За что вы здесь сидите? Я думал, вы мне об этом скажете. Послушайте, здесь я задаю вопросы. А вы отвечаете. За что вы арестованы? Наверное, за историю в институте. Что за история? Я высказал доценту, что он ведет курс по бухгалтерии халтурно, и меня обвинили в том, что я против марксизма в науке. Потом, потом в стен газете я написал эпиграмму на студентов, и это расценили как насмешку над отличниками учебы. К 1933 году нелояльных генеральной линии уже не осталось, но классовая борьба должна обостряться. Значит, нужны регулярные ревизии. Он и не враг, он и не вредитель, он чувствующий. Есть сочувствующие коммунисты, а есть сочувствующие вредители. Он щепчет, он создает туман, он разлагает людей. Критерии расплывчатые. Чистку могли бы не пройти уже по своему социальному происхождению. Дворянин Ленин и бывший ученик церковной семинарии Сталин. Из партии исключают 400 тысяч человек. Это 18% от числа всех коммунистов. Быть исключенным гораздо хуже, чем просто беспартийным, которых в стране большинство. Положил партбилет на стол. В смысле, а обратно взять не дали. Вычистили из рядов. Это клеймо на всю жизнь. Почти политическое преступление. Жди новых репрессий. 